நார்மலாக ரோமன் கேத்தலிக்கில் இருக்க ஹெட் அப்படின்னு நினச்சிக்குவோம் பட் இங்கே நம்ம ரெஃபர் பண்ணுற போப் யார் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ரைட்ரோட நேம் அலெக்சாண்டர் போப் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் தெரிஞ்சிருக்கலாம் அலெக்சாண்டர் போப் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏஜ் வந்து சொல்லுது நாட் ஓன்லி அலெக்சாண்டர் போப் இந்த ஏஜில் நிறைய ரைட்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான ரைட்டர்ஸ் இருக்காங்க அந்த ஃபேமஸான ரைட்டர்ஸில் வந்து கிரேட்டஸ்ட் யாரு அப்படின்னா ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் யாரு கிரேட்டஸ்ட் யாரு அப்படின்னா அலெக்சாண்டர் போப் ஸோ இந்த ஏஜ் ஏஜ் ஆஃப் போப் அப்படின்ற இந்த ஏஜ இன்னொரு வகையாகவும் சொல்லுவாங்க அகஸ்டன் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நார்மலா லேட்டின் லிட்ரேச்சர்ல அகஸ்டன் ஏஜ் தான் கோல்டன் ஏஜ்னு சொல்றாங்க ஸோ இந்த ஏஜும் நிறைய கிரிட்டிக்ஸ் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த ஏஜும் வந்து இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரோட கோல்டன் ஏஜ் அப்படின்றாங்க ஸோ அதனால அந்த ரெஃபரன்ஸ்னால இந்த ஏஜ வந்து என்ன சொல்றாங்க அகஸ்டன் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரிங்களா ஸோ மற்றபடி இப்போ நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏஜ் ஆஃப் ட்ரைடனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கரோலின் பொயட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கரோலின் அப்படின்னா கிங் சார்ஸ் ஃபர்ஸ்டோட ரூலர் ரெஃபர் பண்ணுறதுனால கேரோலின் பொயட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் அது மாதிரி இங்கே அகஸ்டன் ஏஜுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லேட்டின் லிட்ரேச்சரில் அகஸ்டன் ஏஜ் வந்து கோல்டன் ஏஜ் அது மாதிரி இன் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரில் இந்த ஏஜ் ஆஃப் போப் வந்து கோல்டன் ஏஜ் ஸோ அதனால இந்த ஏஜ் ஆஃப் போப் இஸ் ஆல்சோ கால்டு அகஸ்டன் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க So, age of Pope is also called Augustan age. So, in the age of duration, in the year, in the year, in the age of the run out, in the 1700s, in the 1745, around 45 years, in the age of the run out. So, in the age of prominent writers, in the age of Alexander Pope, Daniel Defoe, Jonathan Swift, uh, Joseph Edison, Richard Steele, uh, John Arbuthnoth. Sorry, Ingla. ஸோ இவங்க எல்லாமே இன்னும் நிறைய ரைட்டர்ஸ் இந்த ஏஜில் இருக்காங்க லைக் மேத்யூ ப்ரையர் ஜான் கே எட்வர்ட் யங் சரிங்களா ராபர்ட் பிளையா வில்லியம் சோமபில் அந்த மாதிரி நிறைய ரைட்டர்ஸ் வந்து இந்த ஏஜில் இருக்காங்க நம்ம ப்ராமினன்ட் ரைட்டர்ஸ் அப்படின்றவங்கள மட்டும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த டைமில் அதாவது செவன்டீன் ஹண்ட்ரட்லேருந்து செவன்டீன் செ ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் யார் ரூலர்ஸ் இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம முன்னாடி ஏஜ் நம்ம ஏஜ் ஆஃப் ட்ரைடர்லேயே பார்த்துருப்போம் அதாவது நம்மளுடைய குயின் மேரியும் குயின் மேரியும் வில்லியம் அந்த மெயின கிங் வில்லியம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா செவன்டீன் நாட் டூ வரைக்கும் இங்கிலாண்டை ரூல் பண்ணாங்க அப்படின்னு ஏஜ் ஆஃப் ட்ரைடன்லேயே பார்த்துருப்போம் ஸோ அவங்களுக்கு அப்புறம் அதாவது நம்மளுடைய வில்லியம்க்கு அப்புறம் யார் வந்து இங்கிலாண்டை ரூல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃப்ரம் செவன்டீன் நாட் டூ டு செவன்டீன் ஃபோர்டீன் வரைக்கும் குயின் ஆன் வந்து இங்கிலாண்டை ரூல் பண்ணுறாங்க செவன்டீன் ஃபோர்டீன்லேருந்து செவன்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் வரைக்கும் இங்கிலாண்டை ரூல் பண்ணுறது யாரு அப்படின்னா ஜார்ஜ் த ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஜார்ஜ் த ஃபர்ஸ்ட் இருக்க டைமில் தான் வந்து அவர் வெறும் கிங்கை மட்டும் இங்கிலாண்டில் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடாது பார்லிமெண்டேரியனும் ஒருத்தர் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஜார்ஜ் த ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா தன்னோட பிரைம் மினிஸ்டராக ராபர்ட் வால்போல் அப்படின்ற ஒரு ரைட்டரை தன்னோட பிரைம் மினிஸ்டராக வச்சுருக்கார் சரிங்களா ஸோ ராபர்ட் வால்போல் இங்கிலாண்டோட ஃபர்ஸ்ட் பிரைம் மினிஸ்டராக ஆனது வந்து யாரோட ரூல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜார்ஜ் த ஃபர்ஸ்டோட ரூலில் தான் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இவர் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பர்பஸ்க்காக ராபர்ட் வால் போல பிரைம் மினிஸ்டராக மாற்றுறாரு அதே மாதிரி இவரோட சன் செவன்டீன் டுவெண்ட்டி செவன்லேருந்து செவன்டீன் சிக்ஸ்டி வரைக்கும் இவரோட சன்னான ஜார்ஜ் த செகண்ட் வந்து ரூல் பண்ணுறாரு இவரோட ரூல்லையும் ராபர்ட் வால் போல் நிறைய அட்வைஸ் எல்லாம் நிறைய தர்றாரு சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் பொலிட்டிக்கலாக நடந்த விஷயம் இப்போ நம்ம ஏஜ் ஆஃப் ட்ரைடனில் பார்த்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரேஷன்னா என்ன பியூரிட்டனிசம்னா என்ன அப்படின்ற அளவுக்குலாம் இங்கே பொலிட்டிக்கல் இம்பேக்ட் வந்து லிட்ரேச்சரில் கொடுக்கல இல்லை சரிங்களா பட் இந்த டைமில் இருந்த நிறைய லிட்ரரி ரைட்டர்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இவங்களுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்றது நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஏஜ் ஆஃப் போப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ரைட்டர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ இந்த ஏஜ் வந்து மற்ற ஏஜை விட இந்த ஏஜ் ஏன் டிஃப்ரெண்ட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏஜ் ஆஃப் ட்ரைடன் பார்த்தோம்னா இட் இஸ் இட் இஸ் த ஏஜ் ஆஃப் ரெஸ்ட்ரேஷன் ரெஸ்ட்ரேஷன் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதே ஏஜ் ஆஃப் மில்டன் பார்த்தோம் அப்படின்னா மில்டனோட ஏஜில் வந்து பியூரிட்டனிசம் அதே மாதிரி சிவில் வார் நடக்குது சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து பியூரிட்டன் ஏஜெல்லாம் ஏஜ் ஆஃப் மில்டனில் இருக்குது ஏஜ் ஆஃப் ட்ரைடனில் ரெஸ்ட்ரேஷன் ஏஜ் இந்த ஏஜ் ஏன் தனியாக ஏஜ் ஆஃப் போப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த ஏஜில் நிறைய சட்டையர்ஸ் இருக்குது எயிட்டீன் சென்ச்சுரி அப்படிங்க
ஸோ இந்த குளோரியஸ் ரெவல்யூஷனுக்கு அப்புறம் பார்லிமெண்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஆகுது அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா நாட் ஒன்லி இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் புது புது இடங்களை கண்டுபிடிக்கிறாங்க புது புது ஐடியாலஜி புது புது இன்வென்ஷன் நியூட்டனோட ஃபிசிக்ஸு இதெல்லாம் வருது நிறைய விஷயம் வந்து இந்த ஏஜில் வருது அதே மாதிரி இந்த ஏஜில் வந்து டெவலப் ஆகிற ஒரு விஷயம்னு பார்த்தோம்னா கிளப்பு ஸோ கிளப்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிளப்பில் வந்து நிறைய முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணி அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாம் சார்ட் அவுட் பண்ணி நிறையா புது புது ஐடியாஸ் புது புது ஃபிலாசபிஸ் தியாலஜிஸ் நிறைய வந்து இந்த கிளப் ஹவுஸில் நிறையா விவாதிக்கப்படுகிறது ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு ஃபேமஸான கிளப் ஹவுஸ் கண்டிப்பாக நமக்கு தெரியும் த ஸ்பெக்டேட்டா அப்படின்ற கிளப்பு நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரி நிறைய காஃபி ஹவுசஸ் சரிங்களா காஃபி ஹவுசஸில் வெறுமனாக காஃபி மட்டும் இப்போ நம்ம இருக்க டீ கடை மாதிரி தான் டீ கடையில் வெறுமனாக டீ மட்டும் குடிச்சிட்டு போவோம் என்ன பண்ணுவாங்க அரசியல் பேசுவாங்க இல்லையா கொஞ்ச நேரத்துக்கு அரசியல் ஒரு பத்து நிமிஷம் டீ குடிக்கிற வரைக்கும் அரசியல் பேசிட்டு கிளம்பி போயிடுவாங்க நம்ம ஊரில் இருக்க டீ கடையில் எல்லாம் பட் இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த கொஞ்ச நேரத்துக்கு மட்டும் அரசியல் பேசாமல் அங்கே ஒரு காஃபி குடிச்சுக்கிட்டே விவாதங்கள் ஏகப்பட்ட விவாதங்கள் வந்து நடைபெறுது சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி விவாதங்களில் அந்த டைமில் இருந்த நிறையா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் பற்றின ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் அவங்களுடைய கருத்து என்ன இவங்களுடைய கருத்து என்ன இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம தமிழ்நாடு பொறுத்துக்கிட்டோம்னா ரெண்டு ப்ராமினன்ட் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இப்போ டிஎம்கே என்ன பண்ணுறாங்க ஏடிஎம்கே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி விவாதங்கள்லாம் நம்ம டீ கடையிலெல்லாம் பார்த்தோம்னா நம்ம நிறையா பார்க்கலாம் ஸோ டிஎம்கேக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறவங்க ஏடிஎம்கே பற்றி தவறுதலாகும் ஏடிஎம்கேக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறவங்க டிஎம்கேக்கு டிஎம்கேவோட ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸை பற்றியும் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா இதே மாதிரி இங்கிலாந்தில் அந்த டைமில் இருந்த ரெண்டு பொலிட்டிக்கல் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா விக்ஸ் அண்ட் டோரிஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இந்த மாதிரி விக்ஸ் அண்ட் டோரிஸோட பொலிட்டிக்கல் ஐடியாலஜிஸ் எல்லாம் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி காஃபி ஹவுஸில் ஸோ அந்த மாதிரி அதனால் இந்த எயிட்டீன் சென்ச்சுரியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறையா சோஷியல் டெவலப்மெண்ட் சமூக முன்னேற்றம் சமூகம் சார்ந்த நிறைய விவாதங்கள் லிட்ரேச்சர்லையும் சரி பீப்புளோட டெய்லி லைஃப்லையும் சரி இந்த மாதிரியான நிறையா சமூக டிஸ்கஷன்ஸ் சோஷியல் டிஸ்கஷன்ஸ்லாம் முன்னெடுக்கப்பட்டுருது அது மாதிரி இந்த டைமில் இருந்த ஒரு ஒரு ஃபேமஸான ஒரு கிளப் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்கிரிப்ளர்ஸ் கிளப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஸ்கிரிப்ளர்ஸ் கிளப்பில் மெம்பர்ஸ்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா போப்பு ஸ்விஃப்ட்டு ஜான் கே இவங்கெல்லாம் மெம்பர்ஸாக இருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட் இஸ் இட்ஸ் பர்பஸ் வாஸ் டு டிஃபெண்ட் அண்ட் அப்ஹோல்ட் ஹை லிட்ரரி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஸோ லிட்ரேச்சரில் நல்ல லிட்ரரி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் டெவலப் பண்ணும் அப்படின்னு அவங்க இது பண்ணாங்க அதே மாதிரி மிடில் கிளாஸ் வேல்யூஸ் டேஸ்ட் எல்லாம் டெவலப் பண்ணுற மாதிரி இவங்க நிறையா ஐடியாலஜிஸை ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதெல்லாம் எயிட்டீன் சென்ச்சுரியில் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டெவலப்மெண்ட்டாக பார்க்கப்படுது ஸோ இது இல்லாமல் வேறு என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தி பிக்ஸ் அண்ட் டோரிஸ் பத்தின டெவலப்மெண்ட் அதுவும் ஆஃப்டர் இந்த குளோரியஸ் ரெவல்யூஷனுக்கு அப்புறம் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டி எயிட் ரெவல்யூஷனுக்கு அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறையா ஸ்டூவர்ட்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க வந்து பார்லிமெண்டில் தனக்குன்னு ஒரு இது கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக தனக்குன்னு ஒரு பிளேஸை கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நிறைய பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸில் வந்து இன்வால்வ் ஆகிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியோட நேம் விக் இந்த பிக் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் சென்ச்சுரியில் இருந்தது இவங்க வந்து பொலிட்டிக்கல் அண்ட் சோஷியல் சேஞ்சஸை வந்து இவங்க வந்து பிக்ஸ் வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாங்க இவங்களுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி பார்த்தோம் அப்படின்னா டோரிஸ் இந்த டோரிஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கன்சர்வேட்டிவ் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி சரிங்களா ஸோ இவங்க வந்து சோஷியல் சேஞ்சஸை அப்போஸ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி ஹை டாக்ஸேஷனை அப்போஸ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியில் கவர்மெண்ட் வந்து வருது இல்லைங்களா இதெல்லாம் அப்போஸ் பண்ணுறாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருந்தது நிறையா ஜீலட் பீப்புள்லாம் இருந்தாங்க ஜீலட் பீப்புள்லாம் யாருங்க சமூகம் சார்ந்த நிறையா ஸ்ட்ராங்கான ஐடியாஸ் எல்லாம் கொண்டு இருந்த மக்கள்லாம் அந்த டைமில் இருந்தாங்க இந்த எயிட்டீன் சென்ச்சுரியில் ஸோ அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நிறைய லிட்ரேச்சரில் நிறைய இம்பார்ட்டண்ட்டான ஐடியாஸ் எல்லாம் நிறைய ரை
அவங்களுக்கு ஃபேவராக நடந்துக்கணும் அப்படின்றத இவங்க வந்து ஒரு இதாக வச்சுருந்தாங்க அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்பானிஷ் சக்சஷன் செவன்டீன் லெவனில் நடந்த ஸ்பானிஷ் சக்சஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ரெஞ்சும் ஃப்ரான்ஸும் ஸ்பானிஷும் ஒன்றா ஜாயின் ஆச்சு ஸோ இதெல்லாம் இந்த டைமில் இருந்தது சரிங்களா இந்த மாதிரி நிறைய சோஷியல் இம்பேக்ட்னால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த டைமில் இருந்த ரைட்டர்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டைமில் இருந்த ரைட்டர்ஸ் நிறையா கிளாசிக்கல் ஏஜில் இருக்க நிறைய லிட்ரேச்சரை இமிடேட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் இந்த ஏஜ் அதாவது ஏஜ் ஆஃப் போப்பை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கிளாசிக்கல் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அல்லது அகஸ்டன் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்னொன்று ஏஜ் ஆஃப் குட் சென்ஸ் ஆர் ஏஜ் ஆஃப் ரீசன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா அப்போ ஏஜ் ஆஃப் போப்புக்கு நிறைய நேம்ஸ் இருக்கு என்னென்ன நேம்ஸு ஏஜ் ஆஃப் அகஸ்டன் அகஸ்டன் ஏஜ் கிளாசிக்கல் ஏஜ் சரிங்களா நியூ கிளாசிக்கல் ஏஜ் ஏஜ் ஆஃப் குட் சென்ஸ் ஏஜ் ஆஃப் ரீசன் இதெல்லாம் இந்த ஏஜுக்கு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஏஜில் ட்ரைடனியுமே சிலர் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறாங்க ட்ரைடனும் இந்த ஏஜுக்குள்ளே வர்றாரு அப்படின்னு கேட்டகரைஸ் பண்ணி ட்ரைடனியுமே ஒரு சில கிரிட்டிக் வந்து இந்த ஏஜுக்குள்ளே கொண்டு வர்றாங்க நார்மலி நம்ம ட்ரைடனோட ஏஜ் என்ன சொல்கிறோம் ரெஸ்ட்ரேஷன் பீரியடுன்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா ஏன்னா ட்ரைடன் ஏன் இந்த ஏஜுக்குள்ளே கொண்டு வராங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ட்ரைடனும் பார்த்தீங்கன்னா கிரீக் ரோமன் ரைட்டர்ஸ் ஹோமர் வேர்ஜில் மாதிரியான கிரீக் ரோமன் ரைட்டர்ஸோட வேர்க்கெல்லாம் இமிடேட் பண்ணுறாங்க அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறாங்க அதே தான் இந்த ஏஜ்லேயும் நடக்குது சரிங்களா அதே மாதிரி இந்த அகஸ்டன் ஏஜாக என்ன சொல்கிறாங்க கிளாசிக்கல் ஏஜ் ஆஃப் ரோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அதே மாதிரி ஏஜ் ஆஃப் டான்டேல இருந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நிறைய இந்த ஏஜும் ரெப்ளிகேட் பண்ணுறாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த ஏஜை அதனால் அந்த கிளாசிக்கல் ஏஜில் நார்மலாக கிளாசிக்கல் ஏஜுக்கும் மாடர்ன் ஏஜுக்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிக்கல் ஏஜில் வந்து மாரல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க வேறஸ் மாடர்ன் ஏஜில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மாரல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம என்ஜாய்மெண்ட்டுக்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா டைடாக்டிக்காக டைடாக்டிக்காக இந்த ஏஜில் டைடாக்டிக் பொயட்ரி சட்டைரிக் பொயட்ரி அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா டவுன் பொயட்ரி டவுன் பொயட்ரினா என்னென்னா இன்னும் இப்போ நம்ம ஏஜ் ஆஃப் ஜான்சனுக்கு அப்புறம் ஒரு ஏஜ் பார்க்க போகிறோம் வேர்ட்ஸ் வர்த்தோட ஏஜ் ஸோ வேர்ட்ஸ் வர்த்தோடைய ஏஜில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏஜ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வர்த்தில் முழுக்க முழுக்க நம்ம ரூரல் பொயட்ரி பார்ப்போம் கிராமத்தில் இருக்க அழகான விஷயங்கள் கிராமத்தில் இருக்க மரங்கள் செடிகள் கொடிகள் பற்றிலாம் அவங்க புகழ்ந்துருப்பாங்க இவங்க வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டவுனில் இருக்க அழகான விஷயங்களை பற்றிலாம் இவங்க போயம் எழுதியிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த ஏஜோட ஸ்பெஷாலிட்டி பார்த்தோம்னா டைடாக்டிக் சட்டைரிக் இட் டீல்ஸ் வித் டவுன் பொயட்ரி அப்போது டவுன் பொயட்ரிங்கும் போது தே டு நாட் டீல் வித் லவ் ஆஃப் நேச்சர் ஆஃப் தே டு நாட் டீல் வித் லவ் ஆஃப் நேச்சர் ஆஃப் லேண்ட்ஸ்கேப் அதை பற்றிலாம் அவங்க டீல் பண்ணாமல் இருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இதனால் நமக்கு என்ன சொல்கிறாங்க இந்த ஏஜில் ம மனசுக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயத்த மட்டும் டீல் பண்ணாமல் இந்த ஏஜில் வந்து ரொம்ப தியரிக்கலாக சயின்டிஃபிக்கல் வேலை இந்த ஏஜ் வந்து டீல் பண்ணுறாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த ஏஜில் இருக்க போப்பு அடிசன் ஸ்விஃப்ட் ஆகட்டும் இல்லை நம்ம அடுத்த ஏஜில் பார்க்க போகிற ஜான்சன் ப்ரூக் ஆகட்டும் இவங்கெல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஹொரேசு சரிங்களா வேர்ஜில் சிசேரோ இவங்கெல்லாம் ஃப்ரெஞ்சு லிட்ரேச்சரில் எப்படி எழுதுனாங்களோ அந்த ஸ்டைல் ஆஃப் பேஸ் பண்ணி இவங்களோட லிட்ரேச்சர் ஸ்டைலாக இருக்குது சரிங்களா ஸோ இந்த ஏஜில் ஜான் லாக் அவர் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் ஃபிலாசபர் அவர் என்ன சொல்கிறாரு எஸ்ஏ கன்சர்னிங் ஹியூமன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் என்ன சொல்கிறாரு ஃபெய்த் இஸ் நத்திங் பட் அ ஃபேர்ம் அசன்ட் ஆஃப் மைண்ட் விச் இஃப் இட் இஸ் பி ரெகுலேட்டட் ஆஸ் இன் அவர் டியூட்டி கேன் நாட் பி அஃபார்டட் டு எனிதிங் பட் அப்பான் குட் ரீசன் அப்படின்னு ஜான் லூக் சொல்கிறார் இதே போப் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா நேச்சர் டு அட்வான்டேஜ் ட்ரஸ்ட் வாட் ஆஃப் வாஸ் தாட் பட் நெவர் ஸோ வெல் எக்ஸ்பிரஸ் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதே மாதிரி நம்மளோட கிரே தாமஸ் கிரே எலிஜி ரிட்டன் என்ன கண்ட்ரி சர்ச்சல் என்ன சொல்கிறாரு இட் இஸ் அபவுண்ட் வித் இமேஜஸ் விச் ஃபைண்ட் அ மிரர் இன் எவ்ரி மைண்ட் அண்ட் வித் சென்டிமெண்ட் டு எவ்ரி போசம் ரிட்டன் ஆன் எக்கோ அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரும் இந்த ஏஜை பற்றி நிறைய ரெப்ளிகேஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த ஏஜோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஏஜில் கிளாசிக்கல் பொயட்ரி எழுதுகிறாங்க கிளாசிக்கல் பொயட்ரினா
அந்த ரொமான்டிக் ஏஜில் இருந்த பொயட்ரி இருந்தது ஆனால் இந்த கிளாசிக்கல் ஏஜில் இருந்த பொயட்ரி எப்படி இருந்தது இன்டெலிஜென்ஸாக எழுதியிருந்தாங்க சரிங்களா அதே மாதிரி எமோஷன் அண்ட் இமேஜினேஷன்லாம் கம்மியாக இருந்தது இந்த ஏஜில் அப்போ இந்த ஏஜில் என்னவாக இருந்தது பொயட்ரியில் எப்படி இருந்தது பொயட்ரி வந்து டைடாக்டிக்காகவும் சட்டேரிக்காகவும் சட்டேர்னு என்னது நக்கல் அதிகமாகவும் டைடாக்டிக்னா என்னது ரொம்ப தியரி ஓரியன்டாகவும் இந்த ஏஜில் பொயட்ரியெலாம் இருந்தது அதே மாதிரி பொயட்ரி ஆஃப் ஆர்குமெண்ட் பொயட்ரியிலேயே ஆர்குமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி பொயட்ரியிலே கிரிட்டிசிசம் பண்ணுற மாதிரிலாம் இந்த ஏஜ் வந்து இருந்தது அது எதை கிரிட்டிசிசம் பண்ணுற மாதிரி சொசைட்டியை பொலிட்டிக்கல் பாலிட்டிக்ஸை அந்த டைமில் இருந்த பர்சனாலிட்டிஸை கிரிட்டிசம் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது ஸோ இந்த ஏஜில் இருந்த பொயட்ரி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டவுன் பொயட்ரியாக இருந்தது மெயினாக டவுன் பொயட்ரி அர்பேன் அர்பேன் அப்படின்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறாங்க அர்பன் இப்போ சமீப காலத்தில் ரூரல் அப்படின்னா கிராமம் அர்பன் அப்படின்னா நகரம் தான் இருந்தாங்க இல்லையா அதே மாதிரி அந்த டைமில் அர்பேன் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறாங்க அர்பேன் பொயட்ரி அவங்க எழுதுகிறாங்க அதே மாதிரி இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சொசைட்டியை பேஸ் பண்ணி அதே மாதிரி லைஃப்பில் இருக்க நெக்லெக்ட் பண்ணப்பட்ட விஷயத்தையெல்லாம் பேஸ் பண்ணி இந்த போயம் இங்கே போயம் எழுதுகிறாங்க சரிங்களா ஸோ அந்த இந்த டைமில் இருந்த பொயட்ரி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அன்சிம்பத்தட்டிக்காக இருக்குது சரிங்களா இறக்கம் அதாவது ஒருத்தர் யாராவது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டனா அவருக்கு ஐயோ பாவமே அப்படின்ற மாதிரி பரிதாபப்பட்ட அவரை சந்தோஷப்படுத்துகிற மாதிரியான போயம்லாம் இந்த டைமில் இல்லை சரிங்களா ஸோ அதே மாதிரி ரொமான்டிசிசம் என்தூசியாசம் எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டைமில் கொஞ்சம் அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க பட் வித் குட் சென்ஸோடு இதை அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ஏஜில் பார்த்தோம் அப்படின்னா லவ் சூப்பர்ஃபிஷியல் அந்த மாதிரியான விஷயத்துக்கு ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் டிவோஷன்லாம் இவங்களுக்கு அதுக்கு அந்த மாதிரியான விஷயத்துக்கு தரலை சரிங்களா ஸோ இந்த ஏஜில் இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஏஜில் ப்ரோஸுக்கு ரொம்ப முக்கியம் தரும் துவம் தராங்க அதே மாதிரி பொயட்ரி வந்து இந்த ஏஜில் ரொம்ப கம்மியான இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் வருது எஸ்பெஷலி ப்ரோ ப்ரோஸ் அப்படிங்கும்போது அடிசனோட எஸ்ஸே அதே மாதிரி ஸ்விஃப்டோட சட்டையர்ஸு ஹென்ரி ஃபீல்டிங்கோட நாவல்ஸு கிப்ஸ கிப்பனோட ஹிஸ்ட்ரி அந்த மாதிரி அதே மாதிரி ப்ரூக்கோட ஒரட்டாரிக்கல் ஸ்டைல் அந்த மாதிரியான டிஃப்ரெண்டான ஒர்க்ஸ் தான் இந்த ஏஜில் வருது இந்த ஏஜில் வந்த ட்ராமாஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரொம்ப லிமிட்டடான ட்ராமாஸ் தான் இந்த ஏஜில் வருது எஸ்பெஷலி இந்த ஏஜில் இருந்த ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் ட்ராமாஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜோசப் அடிசனோட கேட்டோ அப்படின்ற ட்ராமாவை தான் நம்ம வந்து சொல்ல முடியும் நிறைய ட்ராமாஸ் இந்த ஏஜில் அதிகமாக ட்ராமா வந்து என்ன ஆகுது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெமினிஷ் ஆக ஆரம்பிக்குது ஸோ இந்த ஏஜில் இருக்க பொயட்ரி எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பொயட்ரி வந்து ரொம்ப விட்டியாக பாலிஷான வேர்டிங்ஸு ஆர்டிஃபிஷியலான வேர்டிங்ஸ் எல்லாம் இருந்தது ஸோ இந்த டைமில் இருந்த பொயட்ரி இந்த டைமில் இருந்த பொயட்ரியில் பார்த்தோம்னா ரொம்ப ஃபீலிங் வந்து கம்மியாக இருந்தது அதே மாதிரி ஃபயர் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ ஏஜ் ஆஃப் போப்பில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிளாசிக்கல் ரூல்ஸு அதே மாதிரி ஐடியல் ரெயின்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சுப்ரீமாக இருந்தது ஏஜ் ஆஃப் ஜான்சனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிளாசிசமாக முழுக்க முழுக்க ஏஜ் ஆஃப் ஜான்சனில் பயங்கரமாக ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணாங்களாம் ஸோ இதெல்லாம் இந்த ரெண்டு ஏஜோட இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் அப்படின்றாங்க இப்போ இந்த ஏஜில் இருக்க சில முக்கியமான ரைட்டர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அந்த முக்கியமான ரைட்டர்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் யார் அப்படின்னா அலெக்சாண்டர் போப் ஸோ அலெக்சாண்டர் போப் பற்றி நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா அலெக்சாண்டர் போப் வந்து லண்டனில் ஹி வாஸ் பார்ன் இன் லண்டன் அவரோட அப்பா வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு லினன் ட்ராப்பர் சன் ஆஃப் அ ரோமன் கேத்தலிக் லினன் ட்ராப்பர் அவங்க அம்மா வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எடிட் போப் சரிங்களா ஸோ இவர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சின்ன வயசில் ட்வைஃபோர்ட் ஸ்கூலில் படிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் கேத்தலிக் ஸ்கூலில் படிக்கிறாரு ஸோ இவர் வந்து அலெக்சாண்டர் போப் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சின்ன வயசுலேயே இவருக்கு வந்து டியூபர் க்ளோசஸ் வந்து அவரோட போனை அஃபெக்ட் பண்ணிடுச்சு பாட் டிசீஸ்னால் ஸோ அதனால் அலெக்சாண்டர் போப் பார்த்தோம் அப்படின்னா பயங்கர பெருசாலாம் இருக்க மாட்டார் ரொம்ப ஷார்ட்டான ஆள் இவரோட ஹைட்டே பார்த்தோம் அப்படின்னா அரவுண்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி செவன் மீட்டர்ஸ் தான் ஒரு ஃபோர் ஃபீட் சிக்ஸ் இன்ச் டாலில் தான் இருப்பார் இவருக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பாட்ஸ் டிசீஸ் அப்படின்னு ஒரு டிசீஸ் இருந்தது ஸோ இந்த டியூபர் க்ளோசஸ்னால் இவரோட பாடி எப்பயுமே ப்ராப்ளமாகவே தான் இருக்கும் அடிக்கடி ஃபீவர் வரும் கண் எரி எரிச்சலாகவே இருக்கும் அப்டோமன் பெயின் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஃபிசிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருந்தாலுமே அலெக்சாண்டர் போப் என்ன பண்ணுறாரு லிட்
பேஸ்ட்ரல்ஸ் அப்படின்ற ஒர்க்கை செவன்டீன் நாட் நைனில் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறாரு இந்த பேஸ்ட்ரல்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இவர் வந்து ஸ்ப்ரிங்கு ஆட்டம் வின்டரை பற்றிலாம் நிறையா ஷார்ட் பாயம்ஸ் எழுதியிருக்காரு வேர்ஜில் வேர்ஜில் எழுதுகிற மாதிரி வேர்ஜில் மாடலாக எழுதியிருக்காரு அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா வின்சர் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு ஒர்க் எழுதியிருக்காரு இந்த வின்சர் ஃபாரஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் இன்ஸ்பயர்ட் பை டென்ஹாம் டென்ஹாம் அப்படின்ற ஒரு ரைட்ரோட காப்பர்ஸ் ஹில் அப்படின்ற ஒரு ஒர்க்கை வச்சு இந்த வின்சர் ஃபாரஸ்ட் எழுதியிருக்காரு அடுத்து போப்போட முக்கியமான ஒரு எஸ்ஏ அதான் என்னதுங்க எஸ்ஏ ஆன் கிரிட்டிசிசம் இதுதான் போப்போட கிரேட்டஸ்ட்டு கிரிட்டிக்கல் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த கிரேட்டஸ்ட் கிரிட்டிக்கல் ஒர்க்கு வெறும் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏஜ்லேயே எழுதியிருக்காரு இந்த எஸ்ஏ ஆன் கிரிட்டிசம் எதை வச்சு இன்ஸ்பயர் பண்ணி எழுதியிருக்காரு அப்படின்னா ஹொரேஸோட ஆர்ஸ் பொயட்டிக்கா அப்படின்ற ஒர்க்லையும் பாய்லியோட லார்ட் பொயட்டிக் அப்படின்ற ஒர்க்லையும் பேஸ் பண்ணி எழுதியிருக்கார் அதுக்கப்புறம் இந்த ஏஜில் தான் இவரோட கிரேட்டஸ்ட் ஒர்க்கான இவரோட மாஸ்டர் பீஸ் என்ன அதாவது அலெக்சாண்டர் போப்போட மாஸ்டர் பீஸ் என்னதுங்க த ரேப் ஆஃப் த லாக் த ரேப் ஆஃப் த லாக் அப்படின்ற கதை இவருக்கு எங்கேருந்து இன்ஸ்பயர் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இவரோட ஃப்ரெண்டு ஜான் கார்லைல் அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்து லார்டு பீட்டரோட ஃபேமிலிக்கும் அரபெல்லா ஃபேமரோட ஃபேமிலிக்கும் இடையில் நடக்கிற ஒரு கோல்டு வாரை பேஸ் பண்ணி அவங்க பிரச்சனையை இன்னும் எரியிற எண்ணெயில் எரியிற நெருப்பில் எண்ணெய் ஊற்றுற மாதிரி அவருக்கு வந்து இந்த அதை பற்றி சொல்ல அதை வச்சு நம்மளோட அலெக்சாண்டர் போப் எழுதின ஒரு மாக் எபிக் தான் வந்து ரேப் ஆஃப் த லாக் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இவரோட செகண்ட் பீரியடில் இவர் எழுதின ஒர்க் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா செகண்ட் பீரியடில் டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் பண்ணுறாரு இலியட் அண்ட் ஒடிசி ஹோமரோட இலியட் அண்ட் ஒடிசியை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறாரு அதே மாதிரி ஹொரேஸோட சட்டையஸ் எப்பி எப்பிஸ்டல்ஸ் எல்லாம் இமிடேட் பண்ணுறாரு அதற்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டைமில் தான் ப்ரொலாக் அண்ட் ப்ரொலாக் எபிஸ்டல் டு டாக்டர் ஆர்பத் நாத் அப்படின்ற ஒரு ஒர்க் எழுதுறாரு அந்த ஒர்க்குக்கு ப்ரொலாக் எழுதுறார் சரிங்களா இந்த டாக்டர் ஆர்பத் நாத் அப்படின்றவரை பற்றி நம்ம கண்டிப்பாக கேள்விப்பட்டிருப்போம் கேள்விப்படாதவங்க இந்த ஸ்லைடோட ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்லேயே நான் வச்சுருந்தேன் டாக்டர் ஆர்பத் நாத் இவர் வந்து ஒரு ஃபிசிஷியன் கம் ரைட்டர் ஸோ அவருக்கு ஒரு லெட்டர் ஃபார்மேட்டில் ஒரு சட்டரிக்கல் ஒர்க் எழுதுறாரு ஸோ அதோட ப்ரொலாக்லாம் இந்த டைமில் எழுதுறார் தேர்ட் பீரியடில் அதே மாதிரி டன்சியார்டு அப்படின்ற ஒரு சட்டையரும் எழுதுற இந்த டன்சியார்டில் டன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பேடு பாயிண்ட்ஸை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறார் இந்த டன்சியார்டு அப்படின்றதுல இவர் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறையா ரைட்டர்ஸை பற்றி சொல்கிறார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அடிசனை பற்றிலாம் இந்த டன்சியார்டில் இருக்கு அடிசன அட்டிகஸ் அப்படின்ற நேமில் அடிசனை பற்றி ரெஃபர் பண்ணுறாரு அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டன்சியார்ட்லேயே பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்குள்ளே யாரோ அக்சஸ் கேட்குறாங்க நம்ம டன்சியார்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மெயினாக அடிசனை பற்றி சொல்லியிருக்காரு அதே மாதிரி இந்த டன்சியார்டில் ஹீரோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா காலி சிப்பர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ரைட்டர் அவரும் அவரும் ஒரு பாயிண்ட் தான் அவரோட அப்பாலஜி அப்படின்ற ஆட்டோபயோகிராஃபி வந்து இந்த ஏஜில் ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு புக்கு ஸோ அந்த காலி சிப்பர்ஸ் அதே மாதிரி அடிசன் வந்து அட்டிகஸ் அப்படின்ற கேரக்டர்லையும் இந்த டன்சியார்டில் எழுதியிருக்காரு ஸோ இந்த டன்சியார்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பேடு பாயிண்ட்ஸை பற்றின ஒரு சட்டரிகல் ஒர்க்கு அதே மாதிரி எஸ்ஏ ஆன் மேன் சரிங்களா ஸோ இந்த எஸ்ஏ ஆன் மேனும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு போயம் இன் ஃபோர் எப்பி எப்பிஸ்டல்ஸ் எப்பிஸ்டல்ஸ்னாலே லெட்டா அப்படின்ற அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் இவரோட பீரியடில் இருந்த முக்கியமான ரைட்டிங்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறோம் யார் இதுங்க ஏஜ் ஆஃப் போப்பில் சரிங்களா ஸோ இந்த இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த தேர்ட் பீரியடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இவர் அதெல்லாம் நிறைய ஒர்க் எழுதுறாரு இந்த தேர்ட் பீரியடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இவர் ஒரு பயங்கர மெச்சூரான ஒரு வில் டெவலப்டு ஒரு ரைட்டராக போப் வந்து மாறுறார் ஸோ போப்பை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியருக்கு அப்புறம் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியருக்கு அப்புறம் ஆக்ஸ்போர்ட் டிக்ஷனரியில் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியருக்கும் டென்னிசனுக்கும் அப்புறம் தேர்டு மோஸ்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி கோட்டட் ரைட்டர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம அலெக்சாண்டர் போப் தான் சரிங்களா எஸ்பெஷலி இவரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா ஹீ இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் இஸ் யூஸ் ஆஃப் ஹீரோயிக் கப்லெட் சரிங்களா அண்ட் இவரோட ஃபேமஸான கொட்டேஷன்ஸ்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா லிட்டில் லேர்னிங் இஸ் அ டேஞ்சரஸ் திங் அதில் லிட்டில் லேர்னிங்கில் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்குது லிட்டில் லேர்னிங் இஸ் அ டேஞ்சரஸ் திங் த ப்ராப்பர் ஸ்டடி ஆஃப் மேன் கைண்ட் இஸ் மேன் சரிங்களா த ஆனஸ
அதே மாதிரி டு அரஸ் ஹியூமன் டு ஃபர்கிவ் இஸ் டிவைன் அடுத்தது இந்த இது அண்ட் ஃபூல்ஸ் ரஷ்யன் வேர் ஏஞ்சல்ஸ் ஃபியர் டு ட்ரெட் ஃபூல்ஸ் ரஷ்யன் வேர் ஏஞ்சல்ஸ் ஃபியர் டு ட்ரெட் கேன் எனி ஒன் சே ஏஞ்சல்ஸ் ஃபியர் இது ஒரு புக்கு இந்த போப்போட இந்த கொட்டேஷன் வச்சு ஒருத்தர் ஒரு நாவலே எழுதியிருக்காரு யாருக்காவது தெரியுமா அந்த ரைட்டரோட சார் வேற 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 ஏஞ்சல்ஸ் அதுவா சார் ஆமா இஎம் ஃபாஸ்டர் எழுதுனார் ஆ இஎம் ஃபாஸ்டர் எழுதுனார் வேற ஏஞ்சல்ஸ் ஃபியர் டு ட்ரேட் அப்படின ஒரு வர்க்கை எழுதியிருக்கார் சரிங்களா இந்த வர்க் வந்து பார்த்தோம் அப்படினா அலெக்சாண்டர் போப்போட an essay on criticism அப்படிங்கற வர்க்ல இருந்து எடுத்த ஒரு கொட்டேஷன் தான் சரிங்களா இந்த மாதிரி நிறைய ஃபேமஸான கொட்டேஷன்ஸ் எல்லாம் அலெக்சாண்டர் போப் எழுதியிருக்கார் சரிங்களா சோ அலெக்சாண்டர் போப்போட இன்ன சில வர்க் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படினா டு லார்ட் பேத்தர்ஸ்ட் ஆன் தி யூஸ் ஆஃப் தி ரிச்சஸ் ஆஃப் தி knowledge and character of men of the characters of women the messiah இதெல்லாம் அவருடைய இம்பார்ட்டண்டான வர்க் அப்படினு பார்க்கறோம் சோ போப்புக்கு அப்புறம் ஏஜ் ஆஃப் போப்ல ரொம்ப ஃபேமஸான ரைட்டர் அப்படினு பார்த்தோம்னா மேத்யூ பிரையா இந்த மேத்யூ பிரையர் வெறு ஏஜ் ஆஃப் போப்ல மட்டும் தான் எழுதுனாரானு பார்த்தோம்னா ட்ரைடன் ஏஜ் ஆஃப் ட்ரைடன்லயும் நிறைய எழுதியிருக்கார் இன்ஃபேக்ட் ட்ரைடனோட ஹிந்த் அண்ட் பேந்தர் அப்படின்ற வர்க்குக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா பேரடி எழுதியிருக்காரு சரிங்களா ஃபேபிள்ஸ் அப்படின்ற வர்க் எழுதியிருக்காரு த ஷெப்பர்ட்ஸ் வீக் அப்படின்னு ஒரு பேஸ்ட்ரல் எழுதியிருக்காரு பெக் சாரி 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 அதெல்லாம் வந்து நம்ம இவரோடது யார் கேவோடது இவர் வந்து பார்த்தோம்னா ஹிண்ட் அண்ட் பேந்தருக்கு எழுதியிருக்காரு ஆல்மா அப்படின்ற ஒரு வர்க்கு எழுதியிருக்காரு நம்ம மேத்யூ பிரையர் அடுத்த ரைட்டர் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜான் கே ஜான் கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இவர் வந்து ஸ்விஃப்டுக்கும் போப்புக்குமான ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு இவரோட ஒர்க் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபேபிள்ஸ் அப்படின்ற ஆந்தாலஜி எழுதியிருக்காரு ஷெப்பர்ட்ஸ் வீக் அப்படின்னு ஒரு ஆறு பேஸ்டல்ஸ் அப்படியே சீரீஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் பேஸ்டல்ஸ் எழுதியிருக்காரு ட்ரிவியா அப்படின்ற ஒரு ஒர்க் எழுதியிருக்காரு பெகர்ஸ் ஒப்பேரா அப்படின்னு இட்டாலியன் ஒப்பேரா பேஸ் பண்ணி பெகர்ஸ் ஒப்பேரான்னு எழுதியிருக்காரு த ரூரல் ஸ்போர்ட்ஸ் த ஸ்ட்ரீட்ஸ் ஆஃப் லண்டன் அப்படின்னு நிறைய ஒர்க் எழுதியிருக்காரு அடுத்த ரைட்டர் பார்த்தோம் அப்படின்னா எட்வர்ட் எங் எட்வர்ட் எங் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நைட்ஸ் நைட் தாட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு சட்டையர் எழுதியிருக்காரு அடுத்த ராபர்ட் பிளைய அப்படின்ற ஒரு ரைட்டர் இருக்காரு அவர் வந்து ஸ்காட்டிஷ் பாண்ட் ரைட்டர் இவரோட ஃபேமஸான ஒர்க் வந்து த கிரேவ் நெக்ஸ்ட் ரைட்டர் பார்த்தோம் அப்படின்னா வில்லியம் சாமவில் வில்லியம் சாமவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு டிஸ்கிரிப்டிவ் போயம் த சேஸ் அப்படின்ற டிஸ்கிரிப்டிவ் போயம் எழுதியிருக்காரு அண்ட் ஃபைனலாக இந்த ஏஜில் இருக்க ஃபேமஸான ரைட்டர் செவன்த் ரைட்டர் பார்த்தோம் அப்படின்னா சர் சாம்வல் கார்ப் இவர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த டைமில் அதாவது செவன்டீன்த் அண்ட் எயிட்டீன்த் செஞ்சுரியில் இருந்த மெடிக்கல் ஆப்தோ கேரியர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா ஆப்தோ கேரியர்ஸ்னா யார் மெடிக்கலில் இருக்க ட்ரக்கிஸ்ட் மெடிக்கலில் மருந்து தருவாங்க இல்லையா அவங்கள கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஒர்க் எழுதுறாரு அவங்கள சட்டையர் பண்ணுற சட்டையர்னா என்னதுங்க சட்டையர்னா கிண்டல் பண்ணுறது சரிங்களா ஸோ அந்த ஒர்க்கோட நேமு த டிஸ்பென்சரி ஓகே ஸோ இவங்கெல்லாம் இந்த ஏஜ் ஆஃப் போப்பில் இருக்க ப்ராமினண்ட்டான போயட்ஸ் ஸோ இதுக்கப்புறம் இருக்க ரைட்டர் வந்து யார் அப்படின்னா நம்ம ப்ரோஸ் அண்ட் ட்ராமா ரைட்டர்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் மெயினாக ப்ரோஸ் ரைட்டரில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது யார் அப்படின்னா டேனியல் டிஃபோ ஸோ டேனியல் டிஃபோ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டேனியல் டிஃபோவும் சரி ஜுனாதன் ஸ்விஃப்டும் சரி அந்த டைமில் இருந்த சோஷியல் இல்லாஜிக்கான விஷயத்தையெல்லாம் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ டேனியல் டிஃபோ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இ வாஸ் பார்ன் ஆன் செப்டம்பர் தேர்ட்டீன்த் இன் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி இன் லண்டன் அண்ட் இ டைடு ஆன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஆஃப் ஏப்ரல் இன் செவன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் ஸோ இவரோட மெயினான நிறைய ஒர்க் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மூவிஸாக கூட வந்திருக்கு அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மால் ஃபிளாண்டர்ஸ் ராபின்சன் க்ரூஸோ ஆன் மார்ஸ் இந்த மாதிரி நிறையா இவரோட நிறைய ஒர்க்கெல்லாம் மூவிஸாக கூட வந்திருக்கு ஸோ இந்த ராபின்சன் க்ரூஸோ பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா இவர் வந்து இவங்க அப்பா வந்து ஒரு பச்சர் வெல் டு டு பச்சர் ஃபேமிலியிலேருந்து வர்றாரு இவர் வந்து ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட்டு பேம்ப்ளெட்டாக சரிங்களா ரொம்ப ரொம்ப மாரலிஸ்டிக்கான ஒரு பர்சன் சமூகத்தை எப்படியாவது முன்னேற்றணும் அப்படின்றதுக்காக இவரோட ஒர்க்கில் நிறைய முக்கியமான ரைட்டிங்ஸில் எழுதுகிற இவரோட ஃபேமஸான ஒர்க் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா லைஃப் அண்ட் அட்வென்ச்சர் ஆஃப் ராபின்சன் க்ரூஸோ இவரோட கிரேட்டஸ்ட் ஒர்க் அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா
நிறைய ஒர்க் எழுதியிருக்காரு ஸோ இவரோட ஸ்டைல் டேனியல் டிஃபோவோட ஸ்டைல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா டேனியல் டிஃபோ வந்து ரொம்ப ஹோம்லியா ஹோம்லியான ரைட்டிங் அதே மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளிஸ்டிக் ஈஸியான ரைட்டிங் அண்ட் இன்னும் இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப கலோக்கியல் ஸ்டைலில் எழுதக்கூடிய ஆற்றல் படைத்தவர் ஸோ இவரோட கிரேட்டஸ்ட் ஒர்க் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி லைஃப் அண்ட் அட்வென்ச்சர்ஸ் ஆஃப் ராபின்சன் குரூசோ அதே மாதிரி த மெமரிஸ் ஆஃப் கெவாலியா கேப்டன் சிங்கிள்டன் மால் ஃபிளாண்டர்ஸ் கேர்னல் ஜாக் ராக்சேனா சரிங்களா டிக்கரி குரோங்கி ஃபார்ச்சுனேட் மிஸ்ட்ரஸ் த கம்ப்ளீட் இங்கிலீஷ் ட்ரேட்ஸ்மேன் இந்த மாதிரி நிறைய ஒர்க் எழுதியிருக்காரு இது இல்லாமல் பார்த்தோம் அப்படின்னா எஸ்ஏ பேங்கிங் எஸ்ஏ எழுதியிருக்கார் அண்ட் எஸ்ஏ அப்பான் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்ற புக்கும் எழுதியிருக்கார் சரிங்களா ஸோ இவரோட ஒர்க்கில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் சில ஒர்க்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஆட்டோபயோகிராஃபிகல் ஒர்க்காக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் டேனியல் டிஃபோ பற்றினது டேனியல் டிஃபோ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மெயினாக வந்து அவரோட ஒர்க்கில் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான ஒர்க் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ராபின்சன் குரூசோ தான் ஸோ டேனியல் டிஃபோ மாதிரியே அந்த டைமில் ஏஜ் ஆஃப் ஹோப்பில் இருந்த ஒரு முக்கியமான ரைட்டர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜொனாதன் ஸ்விஃப்ட் ஜொனாதன் ஸ்விஃப்டோட ஒரு கிரேட்டஸ்ட் ஒர்க் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜொனாதன் ஸ்விஃப்டோட கிரேட்டஸ்ட் ஒர்க் வந்து என்னதுங்க டேல் ஆஃப் அ டப் பேட்டில் ஆஃப் அ புக் இந்த ரெண்டு தான் ஜொனாதன் ஸ்விஃப்டோட கிரேட்டஸ்ட் ஒர்க் சரிங்களா ஸோ இவர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இவர் வந்து சின்ன சின்ன ஷார்ட் எஸேஸ் பேம்ப்லெட்லாம் எழுதுகிறார் ஆரம்ப காலத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஜொனாதன் ஸ்விஃப்ட் வந்து எ டிஸ்கோஸ் ஆன் த கான்டெஸ்ட்ஸ் அண்ட் டிசென்ஷன் இன் ஏத்தன்ஸ் அண்ட் ரோம் அப்படின்ற ஒர்க் எழுதுகிறாரு அதுக்கப்புறம் இவரோட கிரேட்டஸ்ட் ஒர்க் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா த பேட்டில் ஆஃப் த புக்ஸ் எ டேல் ஆஃப் அ டப் சரிங்களா இந்த பேட்டில் ஆஃப் அ புக்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிங்ஸ் லைப்ரரியில் இருந்த புக்கெல்லாம் சண்டை போட்டுக்குது ஏன்ஷியன் புக்கு தான் பெருசு மாடர்ன் புக்ஸ் தான் பெருசு அப்படின்னு ஒன்னோட ஒன்று சண்டை போட்டுக்குது இந்த இந்த ஜொனாதன் ஸ்விஃப்ட் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜொனாதன் ஸ்விஃப்ட் வந்து த வில்லியம் டெம்பிள் அப்படின்ற ஒருத்தர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணுறார் கான்ஃபிடென்ஷியல் கிளர்க்காக ஒர்க் பண்ணுறாரு ஸோ அந்த டைமில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அவருக்கு வந்து இந்த கிங்ஸ் லைப்ரரியை விசிட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்குது ஸோ கிங்ஸ் லைப்ரரியில் இருக்க புத்தகங்களெல்லாம் பார்த்துட்டு இவருக்கு ஒரு ஒரு சிந்தனை வருது என்ன அப்படின்னா கிங்ஸ் லைப்ரரியில் ஏன்ஷியன்ட் ரைட்டர்ஸோட புக்கெல்லாம் ஒரு பயங்கரமான பெரிய பெரிய அலமாரிகளில் ஒரு பக்கமாகவும் மாடர்ன் ரைட்டர்ஸோட புக்கெல்லாம் இன்னொரு பிரம்மாண்டமான ஒரு அலங்க இது அலமாரிலையும் அடுக்கி வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த ரெண்டு புக்கும் இந்த ரெண்டு தரப்பில் இருக்க புக்கும் அதாவது ரெண்டு போர் படைகள் மாதிரி ஒன்னோட ஒன்று முறைச்சி ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கு ரெண் அது ஒரு ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆகுது இந்த ரெண்டு சைடும் ஒன்னோட ஒன்று சண்டை போட்டுக்குதுங்க ஏன்ஷியன்ஸ் ஏன்ஷியன் ரைட்டிங் தான் சிறந்தது அப்படின்னும் மாடர்ன் ரைட்டிங் தான் சிறந்தது அப்படின்னா சண்டை போட்டுக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு அழகான ஒரு புக்கை வந்து எழுதியிருக்காரு அதுதான் பேட்டில் ஆஃப் புக்ஸ் அதே மாதிரி டேல் ஆஃப் அ டப்பு பார்த்தோம் அப்படின்னா டேல் ஆஃப் அ டப்பில் ரிலீஜனை இவர் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருப்பார் இந்த டேல் ஆஃப் அ டப்பில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு மூணு பிரதர்ஸ் இருப்பாங்க அந்த மூணு பிரதர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா யார் சிறந்தவங்க அப்படின்னு அடிச்சுக்கிற மாதிரி ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த மூணு பிரதர்ஸ் யார் அப்படின்னா பீட்டர் மார்டின் ஜாக் இந்த பீட்டர் மார்டின் ஜாக்கில் வந்து பீட்டர் வந்து யார் அப்படின்னா ரோமன் கேத்தலிக் சர்ச் சர்ச்சை ரெஃபர் பண்ணுது மார்டின் யார் அப்படின்னா ஆங்கிலிக்கன் சர்ச்சை ரெஃபர் ரெஃபர் பண்ணுறாரு அதே மாதிரி ஜாக் யார் அப்படின்னா கேல்வனிஸ்ட் அதாவது டிசென்டர்ஸ் சர்ச்சை ரெஃபர் பண்ணுறாங்க ஸோ இவங்க மூணு பேரும் யார் பெரியவங்க அப்படின்றத பயங்கரமான டிஸ்கஷன் பண்ணி வர்ற மாதிரி இந்த புக்கில் கொண்டு வந்திருப்பார் சரிங்களா இதெல்லாம் யாருடைய வேகங்க ஜொனாதன் ஸ்விஃப்டோடது ஸோ இந்த மாதிரி சொசைட்டியை வந்து முன்னே திருத்துகிற மாதிரி இவர் நிறைய வேக்கு எழுதியிருக்கார் இவரோட பேட்டில் ஆஃப் அ புக் டேல் ஆஃப் அ டப் மாதிரி இன்னொரு பிரம்மாண்டமான ஒரு மோஸ்ட் செலிப்ரேட்டட் ஒர்க் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கலீவர்ஸ் ட்ராவல்ஸ் ஸோ இந்த கலீவர்ஸ் ட்ராவல் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்று அளவுலையும் குழந்தைகளால் ரொம்ப ரசிக்கப்படக்கூடிய ஒரு ஒர்க்காக இந்த கலீவர்ஸ் ட்ராவல் இருக்குது இந்த கலீவர்ஸ் ட்ராவலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கலீவர் வந்து நிறைய பிளேஸுக்கு போகிற மாதிரி கதை சொல்லியிருப்பார் ப்ராப்டிங் நேங் லப்பூட்டான்ற பிளேஸ்க்கு ஸ்டேர்ல் ப்ரக்ன்ற பிளேஸ்க்கு அதே மாதிரி ஹவுனிஹம்ஸ் யாஹூஸ் அப்படின்ற
லில்லி பூட்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா வெறும் ஆறு இன்ச் டால் மாதிரி இருக்க மாதிரியான மக்கள் பார்க்க போவார் ஸோ இந்த லில்லி பூட்ஸை வந்து யாரோட கம்பேர் பண்ணுறார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த டைமில் இருக்க சில பொலிட்டிக்கல் பீப்புளை இந்த லில்லி பூட்ஸ் அப்படின்ற கேரக்டரில் அவர் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருப்பார் அதே மாதிரி இந்த லில்லி பூட்ஸு லில்லி பூட்ஸை வச்சு வாய்ஸ் டூ லில்லி பூட்டை வச்சு யாரை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாங்க அந்த டைமில் இருந்து இங்கிலீஷ் பாலிட்டிக்ஸை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாரு அதே மாதிரி வாய்ஸ் டு ப்ராப்டிங் நேங் ப்ராப்டிங் நேங்கில் இருக்கவங்க ரொம்ப பெரியவங்களாக இருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அந்த அதை வந்து ப்ராப்டிங் நேங்கை யாரை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறதுக்காகனா த கண்டம் ஆஃப் த ரைட்டர் ரைட்டருக்கு ரைட்டர்ஸை பற்றி இவருக்கு இவருக்கு இருக்க ஒப்பீனியனை அதில் சொல்லியிருப்பார் அதுக்கப்புறம் லப்பூட்டா பேல்னி பார்பி அதே மாதிரி லக்னாக் க்ளப் டப் ட்ரிப் ஜப்பான் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரியான பிளேஸில் அவர் யார் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபிலாசஃபர்ஸ் ப்ரொஜெக்டர்ஸ் இன்வென்டர்ஸ் இவங்கெல்லாம் தங்களோட எனர்ஜியை ரொம்ப வேஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு இந்த இதில் சொல்கிறாங்க அடுத்ததில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வாயஸ் டு த கண்ட்ரி ஆஃப் ஹவு ஹின் ஹேம்ஸ் அண்ட் யாஹூஸ் அதில் வந்து யார் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆர்டிஃபிஷியல் சிவிலைசேஷனை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாங்க இதில் தான் இவரோட ஃபேமஸான ஒரு நோஷன் இருக்குது என்னது that animal called man அப்படின்ற நோஷன் ரொம்ப ஃபேமஸான நோஷன் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் யார் சொல்கிறாங்க நம்ம ஜொனாதன் ஃபிஃப்டு அந்த டைமில் சொல்கிறார் சரிங்களா ஸோ இந்த ஏஜில் இருந்த இன்னொரு ஃபேமஸான எஸ்ஏ ரைட்டர்ஸ் யார் நம்ம டிஃபோ டேனியல் டிஃபோ ஜொனாதன் ஃபிஃப்டை தாண்டி இந்த ஏஜில் வந்து இன்னொரு ரெண்டு ரைட்டர் ரொம்ப ஃபேமஸாக ஆகிறாங்க அது யாருங்க ஜோசப் அடிசன் அண்ட் ரிச்சர்ட் ஸ்டீல் இவங்க ரெண்டு பேரும் பார்த்தோம் அப்படின்னா மெயினாக இப்போ ஜோசப் அடிசன் கூட இந்த டைமில் நிறையா பிளேஸில் எழுதுறாரு இவரோட ஃபேமஸான பிளே பார்த்தோம்னா கேட்டோ இவங்க பிளேஸை தாண்டி இவங்க முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த டைமில் இருந்த சொசைட்டியை அவங்களோட எஸ்ஏஸில் ரெப்ளிகேட் பண்ணுறாங்க இதில் அடிசன் பார்த்தோம் அப்படின்னா அடிசன் வந்து பார்க்க ரொம்ப ஒரு சிட்டி கை மாதிரி இருப்பார் அர்பேன் பாலிஷ்டு ஜென்டில்மேன் அதே மாதிரி அவருக்கு ரொம்ப எக்ஸ்குவைசைட் டேஸ்ட் ரிஃபைண்டு டேஸ்டாக இருக்கும் அடிசன் கொஞ்சம் ஷையாக இருப்பார் ரொம்ப செல்ஃப் கான்ஷியஸாக இருப்பார் இதே ஸ்டீல் பார்த்தோம்னா ரொம்ப பொஹீமியன் ஒரு வில்லேஜ் பர்சன் மாதிரி இருப்பார் ஈஸி கோயிங்காக இருப்பார் த்ரிஃப்ட்லெஸ்ஸாக இருப்பார் கேர்லெஸ்ஸாக இருப்பார் ஆனாலும் ரொம்ப ஜென்ரஸாகவும் சிம்பத்தைஸ்டாகவும் இருப்பார் ஸ்டீல் சரிங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு ஆப்போசிட் கிட்டத்தட்ட மியர்லி ஒரு ஆப்போசிட்டான ரெண்டு கேரக்டர்ஸும் ஒன்றா சேர்ந்து எழுதுறது தான் நம்மளுடைய ஸ்பெக்டேட்டர் கிளப்பு எஸ்ஏ சரிங்களா இவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து எஸ்ஏஎஸ் எழுத ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸ்பெக்டேட்டர் கிளப் எஸ்ஏ இந்த எஸ்ஏ எப்போ ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா மார்ச் ஒன் செவன்டீன் லெவன்லேருந்து ஓகே மார்ச் ஒன் செவன்டீன் லெவன்லேருந்து டிசம்பர் சிக்ஸ் செவன்டீன் டுவெல் வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு எட் பதினெட்டு மாதம் இவங்க வந்து எஸ்ஏ எழுதுகிறாங்க இந்த பதினெட்டு மாதம் எழுதின எஸ்ஏவை மறுபடி ரிவைவ் பண்ணி எயிட்டீன்த் ஜூன்லேருந்து டுவெண்ட்டி எய்த் டிசம்பர் வரைக்கும் மறுபடியும் இதை பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க கிட்டத்தட்ட இவங்க இந்த ஸ்பெக்டேட்டர் அப்படின்ற புக்கில் எத்தனை எஸ்ஏ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் எஸ்ஏஸ் இருக்குது இந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் எஸ்ஏஸில் யார் அதிகமாக எஸ்ஏ எழுதுனாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அடிசன் தான் அதிகமாக எழு எஸ்ஏ எழுதுகிறார் அடிசன் எத்தனை எழு எஸ்ஏ எழுதியிருக்காரு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபோர் எஸ்ஏ எழுதியிருக்கார் ஸ்டீல் எஸ்ஏ ஸ்டீல் எத்தனை எஸ்ஏ எழுதியிருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டூ ஹண்ட்ரட் வந்து ஸ்டீல் எழுதியிருக்கார் ஸோ அடிசன் வந்து டூ ஸ்டீல் வந்து டூ ஃபார்ட்டி அப்போ ரெண்டும் வந்து ஆட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகுதுங்க ரெண்டும் அடிஷன் பண்ணனா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்ட்டீன் எஸ்ஏஸ் சரிங்களா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்ட்டீன் எஸ்ஏஸ் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர்த்த தவிர்த்து இவங்களோட நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜான் கே அந்த மாதிரி நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அரௌண்ட் ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் எஸ்ஏஸ்க்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க ஆக மொத்தம் ஸ்பெக்டேட்டரில் எத்தனை எஸ்ஏ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வி ஹவ் காட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் எஸ்ஏஸ் இந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் எஸ்ஏஸில் அடிசன் எத்தனை எஸ்ஏ எழுதியிருக்காருங்க இரநூத்தி எழுபத்தி நாலு ஸ்டீல் எத்தனை எஸ்ஏ எழுதியிருக்காரு இரநூத்தி ஐம்பது எஸ்ஏ எழுதியிருக்கார் இதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த எஸ்ஏ இல்லாமல் அடிசன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பேரடைஸ் லாஸ்ட்டுக்காக ஒரு சிக்ஸ் சாரி பேரடைஸ் ல
மென்னோட மேனர்ஸை பற்றி டீல் பண்ணுச்சு அதே மாதிரி கேரக்டர்ஸ் நிறையா டீல் பண்ணுறாங்க ஸோ இவங்களோட ஒர்க்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த டைமில் அந்த சொசைட்டியை பற்றின ரொம்ப அழகான புரிதல்லாம் இவங்களோட எஸ்ஐயில் பார்க்க முடியும் சரிங்களா ஸோ இப்போ ஏஜ் ஆஃப் போப்பில் இருந்த கிரேட்டஸ்ட் எஸ்ஐஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டேனியல் டிஃபோ ஜொனாதன் ஸ்விஃப்ட் அடிசன் ஸ்டீவ் இவங்களை தாண்டி இந்த ஏஜில் இருக்க சில ஃபேமஸான எஸ்ஐஎஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய ஸோ அடிசன் ஸ்டீலோட ஒர்க்கெல்லாம் பாருங்கள் ட்ராஜடியில் வந்து கேட்டோ அப்படின்ற ட்ராஜடி எழுதியிருக்காரு ஸ்பெக்டேட்டர் கிளப்புக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காரு த சாம்பியன் அப்படின்ற ஒர்க் எழுதியிருக்காரு அதே மாதிரி பப்ளிக் க்ரெடிட்டு த விஷன் ஆஃப் மிஸ்ஸா ரோசமென் த ட்ரம்மா அப்படின்ற ஒர்க்கெல்லாம் எழுதியிருக்காரு இதே ஸ்டீல் பார்த்தோம் அப்படின்னா காமெடி அவர் வந்து ஒரு ஃபியூனரல் அப்படின்ற ஒரு காமெடி எழுதியிருக்காரு சாட்லருக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காரு த கார்டியன் லையிங் லவ்வர் டெண்டர் ஹஸ்பண்ட் த கான்ஷியஸ் லவ்வர் அப்படின்ற ஒர்க்கெல்லாம் எழுதியிருக்கார் ஸோ இந்த டைமில் இருந்த வேறு சில ரைட்டர்ஸ்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜான் ஆபத்நாத் நம்ம போப் கூட ஒரு ஒர்க்கே எழுதியிருப்பார் சரிங்களா ஒரு பேரடி ஒரு சட்டையர் எழுதியிருப்பார் என்னது எபிஸ்டல்ஸ் டு டாக்டர் ஆர்பத்நாத்னு ஸோ அவர் ரெஃபர் பண்ண போப் அடிச நம்ம அலெக்சாண்டர் போப் ரெஃபர் பண்ண அந்த ஆர்பத்நாத் யாருனா இவர் இவர் வந்து ஒரு ஃபிசிஷியன் டாக்டரு அதே மாதிரி சட்டைரஸ்ட்டு பாலிமேத்தாவும் இருந்திருக்கார் இவரோட ஃபேமஸான ஒர்க் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஜான் புல் ஓகே அதே மாதிரி காலி சிபர் இந்த காலி சிபர் பற்றி நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேனே கேன் எனி ஒன் சே காலி சிபர் பற்றி நான் இன்னைக்கு கிளாஸில் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் என்ன சொன்னேன் யாருக்க நினைவு இருக்குங்களா போப்புடைய டன்சியார்டு அப்படின்ற ஒர்க்கில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹீரோவா காலி சிபர்ஸை தான் சொல்லியிருப்பார் சரிங்களா அந்த காலி சிபர் தான் இவர் இவர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இவரே ஒரு அப்பாலஜி அப்படின்ற ஒரு ஆட்டோபயோகிராஃபி எழுதியிருக்காரு அடுத்த ரைட்டர் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆண்டனி இவர் வந்து தேர்டு லார்டு ஷாஃப்ஸ்பரி அண்ட் ஹென்ரி சென் ஜான் இவர் வந்து லார்டு பாலிங் ப்ரோக் ஃப்ரான்சிஸ் ஆர்ட் பரி ஸோ இவர் ஒரு ரைட்டர் ஸோ இது மாதிரி இந்த டைமில் அதாவது ஏஜ் ஆஃப் போப்பில் பொயட்ரி அண்ட் எஸ்ஏஸ் தான் ரொம்ப டாமினன்ட் பண்ணிச்சு இதை தாண்டி ட்ராமாவில் பார்த்தோம்னா ரொம்ப கம்மியான ரைட்டர்ஸ் தான் ட்ராமா எழுதுகிறாங்க சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இந்த டைமில் ட்ராமா எழுதுன ரைட்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மெயினாக வந்து நம்ம இவரோட யாருங்க ஜோசப் அடிசனோட கேட்டோ வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ட்ராமாவாக பார்க்கப்படுது அதுக்கப்புறம் வேறு யார் யாரெல்லாம் ட்ராமா எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜார்ஜ் லீலோ இந்த ஜார்ஜ் லீலோ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு டொமஸ்டிக் ட்ராமா எழுதியிருக்கார் அந்த டொமஸ்டிக் ட்ராமாவோட பேர் லண்டன் மர்ச்சன்ட் அப்படின்ற ஒரு டொமஸ்டிக் ட்ராமா எழுதியிருக்கார் சரிங்களா ஸோ அதெல்லாம் இன்னும் ரெண்டு எஸ்ஐஸ்ட் இருக்காங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜார்ஜ் பர்க்லி அதே மாதிரி ஜோசப் பட்லர் ஸோ இதெல்லாம் இந்த ஏஜ் ஆஃப் போப்பில் இருக்க இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயங்கள் அண்ட் சில இம்பார்ட்டண்ட்டான ரைட்டர் ஸோ ஏஜ் ஆஃப் போப் வந்து முழுக்க முழுக்க எதை பற்றி டீல் பண்ணுது அப்படின்னா கிளாசிக்கல் ஏஜோட இம்பேக்ட் வந்து இந்த ஏஜ் ஆஃப் போப்பில் நம்ம பார்க்க முடியுது அதை தாண்டி இந்த ஏஜ் ஆஃப் போப்பில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சட்டையர்ஸ் சட்டையர்ஸ்னா என்னதுங்க வஞ்ச புகழ்ச்சியாக அட்டாக் பண்ணுற மாதிரியான நிறையா விஷயங்கள் இந்த ஏஜ் ஆஃப் போப்பில் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இந்த ஏஜ் ஆஃப் போப்பில் இருக்க கிரேட்டஸ்ட்டு ரைட்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய அலெக்சாண்டர் போப்பே தான் அலெக்சாண்டர் போப்போட சில கிரேட்டஸ்ட் ஒர்க் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரேப் ஆஃப் த லாக் எபிஸ்டல்ஸ் டு டாக்டர் ஆர்பத்நாத் அதே மாதிரி ஃபோர் பேஸ்ட்ரல்ஸ் த டன்சியார்ட் சரிங்களா அதே மாதிரி ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஆஃப் இலியட் அண்ட் ஒடிசி இதெல்லாம் போப்போட கிரேட்டஸ்ட் ஒர்க் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இதே டேனியல் டிஃபோவோட கிரேட்டஸ்ட் ஒர்க் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ராபின்சன் க்ரூஸோ வந்து ஒரு ஃபேமஸான ஒர்க்கு அதே மாதிரி மால் ஃப்ளா ஃப்ளாண்டர்ஸ் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒர்க்கு நம்ம ஜொனாதன் ஸ்விஃப்டோட இம்பார்ட்டண்டான ஒர்க் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டேல் ஆஃப் அ டப் பேட்டில் ஆஃப் அ புக் சரிங்களா டேல் ஆஃப் அ டப் பேட்டில் ஆஃப் அ புக் அதே மாதிரி கலிவர்ஸ் ட்ராவல்ஸ் நம்ம ஜோசப் அடிசனும் ரிச்சர்ட் ஸ்டீலும் சேர்ந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஸ்பெக்டேட்டர் கிளப்புக்கு அப்படின்ற ஒரு எஸ்ஏக்கு ஏகப்பட்ட கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணியிருக்காங்க And one more greatest writer in the age of the age is John Arbuthnot. The John Arbuthnot is the uh, history of John Bull. So, this is the age of popular. The most important thing is that the age of popular is the most important thing. 
ஏஜ் ஆஃப் போப்பில் மெயினாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சட்டையர்ஸ்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து இந்த ஏஜ் ஆஃப் போப்பு இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ தட் இஸ் ஆல் அபவுட் த ஏ